ছয় ডিগ্রি ঘরের ভিতর বাইরে চার অথবা তিন হয়তো পাহাড়ে ফ্রস্টিং হচ্ছে আজ এই শুভ দিন দিয়েই শুরু হলো আমাদের স্বামীজির একশো একশো তীর্তম শুভ জন্ম আবির্ভাব তিথি আজ চোদ্দই জানুয়ারি শনিবার মন্দিরে ঠাকুরকে সাজানো হয়েছে সকাল সাতটা থেকে পূজা আরম্ভ হয়েছে ভোর সাড়ে চারটায় মঙ্গল আরতি দিয়ে আমাদের এই পূজা অনুষ্ঠান সূচিত হচ্ছে এবং আমরা বিভিন্ন রকমের ঠাকুরকে নবিত দেওয়ার জন্য ভোগের রান্নার জন্য সবাই ভলেন্টিয়ার স্বেচ্ছাসেবক উঠে পড়ে লেগেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কনকনে আবহাওয়া পতাকা আন্দোলন করছে এবং চারিদিকে ফুলের বাহারকে শিলং রামকৃষ্ণ মিশনকে ঝকমক করে তুলেছি সূর্য ধীরে ধীরে উঠছে চারিদিকে এক মনোরম আবহাওয়ায় আজকের এই শুভ দিনটি বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এই আজ দিনে চাপা গাছে উঠে ছোট ছোট করছে কয়েকটি ছেলে ফুট ফুটের রং পাপড়ি চুল একটি ছেলে সে গাছে টালে পাখড়ে মাথা নিচু করে দোল খাচ্ছে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন পাড়ার এক বৃদ্ধ পাঁচের ছেলেগুলো হাত পা ভাঙে তিনি তাদের গাছ থেকে নামবার চেষ্টা করেন ভয় দেখান গাছে একটা ব্রহ্মদত্ত আছে ওকে বিরক্ত করে ঘাড় মটকাবে ভয়ে জড়ে সড় কয়েকটি ছেলে গাছ থেকে নেমে আসে নিশ্চিন্ত মনে বৃদ্ধ চলে যান ব্রাবরি চোলোলা সদ্দার ছেলেটি তখন গাছে বসে এইটা রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণ নিশ্চিন্ত বন্ধে বৃদ্ধ চলে যান বাবরি চুলোলা সর্দা ছেলেটি তখন গাছে বসে বৃদ্ধ যেতে সে খিল খিল ঘরে হেসে বন্ধুদের বলে দূর পোকারা দৈত্য থাকলে এতদিনে ঘাড় মটকাত এই দুরন্ত দামাল ছেলেটি পাড়ার ছেলেদের সর্দার তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যুক্তিপ্রবণ মন পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ ও হাসি খুশি মুখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছেলেটি শিমলার বিখ্যাত দত্ত পরিবারের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি পুত্রহীন ভুবনেশ্বরী দেবী কাশীর বীরেশ্বর কাছে একটি পুত্রের মানত করেছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী একদিন স্বপ্ন দেখলেন তার আরাধনা তুষ্ট মহাদেব পুত্ররূপে তার কোলে আসছেন সপ্ন সার্থক হল আঠারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে বারোই জানুয়ারি বাংলা বারোশো উনষাট সালের পৌষ সংক্রান্তি দত্তবাড়ি মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়ে হলুদ্বনি দিয়ে নবজাতককে অভিনন্দন জানায় বীরেশ্বর শিবের নাম অনুযায়ী মাতা পুত্রের নাম রাখলেন বীরেশ্বর সবাই আদর করে তাকে বীরে পরে অন্নপ্রাশনের সময় তার নামকরণ হয় নরেন্দ্রনাথ মানুষের সেরা রূপে গুণে ভরপুর হয়ে বাড়তে থাকে দত্তবাড়ির আদরের ধন বালকে ধারল বুদ্ধি তার আবার বেজায় দুরন্ত তার সঙ্গে এটে ওঠা তাই ভয় দেখিয়ে বা শাসন করে তাকে সামলানো যায় না দামাল ছেলেটিকে সামলাতে বাড়ির মা দিদিমা হিমশিম খেয়ে যান মা খোপ করে বলেন মহাদেব নিজে না এসে তার একটি ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছে হঠাৎ একদিন তিনি দুরন্ত ছেলেটিকে শান্ত করার একটা উপায় আবিষ্কার করেন দুরন্ত মানে খুব বেড়ে গেলে তিনি বিলের মাথায় শিব বলে জল ঢেলে দিতেন 
बालक शांत मूर्ति धारण करत शिशु विले राम सीतार मूर्ति शिव ठाकुर मूर्ति सामने रेखे चोख बुझे ध्यान करत हिरोईन ध्यान ध्यान खेला खेले विले खूब प्रिय बाड़ी टमटम गाड़ी कचुआन संगे विलर खूब भाव बड़ हम से कचुआन एक हाथे घोड़ार बलगा धरे और एक हाथ चाबुक घूरिए बुक फुलिए विल मध्य गाड़ी चला दस जने अबाक देखे मायर का रामायण महाभारत उपख्यान सुनते भलोबाजत विले रामायण महाभारत अनेक अंश मुखस्त हो जाए सुलित कण्ठे आवृत्ति अपर के मोहित कर भलो लागे महावीर हनुमान चरित्र चरित्र कथक ठाकुर जानते परे हनुमान कला बागान सरल विश्वास शिशु सन्दाय अंधकार एक कला बागने महावीर प्रतीक्षा करते थे देखा ना पे फिर एस बालक माँ अनेक बुझिए ताकि सान्वना दें तर प्रिय एक खेला राजा कोटाल खेला बस बाड़ार संगे संगे बालक क्या क्यों प्रश्न बाड़ी पथेनारा विव्रत हो उठल बालक लक्ष्य कर पितार बैठकखाना विभिन्न जतर मक्कल जो कैकटी हुको सूझक देखे बालक एक दिन एकटार पर एक हुको टेने चलते सहसा बाबा विश्वनाथ से उपस्थित नयना के हुकटनार कारण जिज्ञासा कर लें भलो उत्तर दे जति भेद ना मिलने की है परीक्षा कर देखिल विस्मित विश्वनाथ चिंतित मन पाठागारे चले जाक संगी दे चरक मेला देखे फिर हाथ कैकटी मटिर मूर्ति हटात चोखे पड़े छोटो एक शिशु चलंत एक घोड़ार गाड़ी नीचे चापा पड़ते जाविक छ बचर बस नरेंद्र पलक मध्य शिशुटी के टेने नहीं आसे किंकरतव्य विमूर पथचारी बालक सहसिकत प्रशंसा कर असाधारण बालक आचार व्यवहार दैनन्द घटन प्रकाश होते थे अल्प बयस नरेंद्र गुमार कि पूर्वे प्रति रात देखे तरह भ्रुदुटर मध्य एक आलोर ज्योति किचुक्षण मध्य सिंह ज्योति समस्त शर छे जाए आनंदे आच्छन्न बालक घुमे पड़े किशोर मन धारणा सकल ही बोध ए रकम घटे बड़े हुए जानते एकम्री अद्भुत घटना घरे बाड़ी गुरु महेश्वर का पढ़ाशुना शुरू है प्राथमिक शिक्षा शेष हम नरेंद्र मेट्रोपलिटन इन्स्टीट्यूशन भर्ती है चंचल बालक दीर्घकाल एक भावे बसे थकते परेना विद्यालय तरह अभास स्वाधीनता क्षुण्ण हाथ बरक्त है क्योंकि अनेक नूतन छात्र संगे बंधुत्व है खिलाधल गाय जोरे बुद्धि सब किस से अग्रणी चौदह बस बस एक बार नरेंद्र अत्याधिक असुस्थ हो पड़े वायु परिवर्तन जन विश्वनाथ ताके रपुर निजे का नहीं रखें अठारोश एक ख्रीटाब्दे नवम्बर मासे नरेंद्रनाथ शिमल सुरेंद्र मित्र बाड़ीत गान गवर आमंत्रण पान से प्रथम ठाकुर श्रीरामकृष्ण के देखें नरेंद्र सुमधुर कण्ठे भजन ठाकुर के भाव मातुआर कर तोले तार स्वप्रेम अभ्रामे नरेंद्र एक दिन एक बंधुर संगे दक्षिणेश्वर उपस्थित हन नरेंद्र के एक पे आनंद विकलित ठाकुर भावराशि उच्छसित उठे चिंता पें युवक मायर ही निर्दिष्ट तर लीला सहायक सप्त श्रीमंडल नर ऋषि धरा तले अवतीर्ण तर लीला परिकरक रूपे निकट आत्मयर मत युवक संगे सप्रेम व्यवहार करें ताके निज हाथ मिष्टि खाइए धैन स्तुति भरे फलें ना कि नर रूपी नारायण दक्षिणेश्वर आकर्षण युवक माझे माझे श्रीरामकृष्ण लेखा पढ़ा जान ना ठाकुर क्योंकि तरह कथार मध्य दिए बुद्धि बोधे दीप्ति सरलता पवित्रता प्रेम माधुरी छड़िए पड़े अभवान एक घटना एक दिन ठाकुर भावे घरे श्रीपद दिए नरेंद्रनाथ बुके पर्श करें लोहार मत शक्त पेशी ईश्वत मत दृढ़ शा नरेंद्रनाथ तर भवान तर उपस्थिति देखें आशेपाशे दृश्यमान सबकिछ तलिए जामे तर अमित्यटुकु हारिए फेलें 
উদ্ধান করে ওঠেন তিনি ঠাকুরের হাত দিয়ে তার বুকে পর্শ করতে তিনি স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করেন দেখলেন ঠাকুর সহাস্য বদনে পাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের আচরণে সব কিছু মেনে নিতে বা তার উক্তি সব কিছু সমর্থন করতে নরেন্দ্রনাথ পারেন না কিন্তু দেব মানবে ঠাকুরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন তার চোখে রামকৃষ্ণ প্রেমের প্রতিমূর্তি সত্যনিষ্ঠ সরল শুদ্ধ পবিত্র নরেন্দ্রনাথ বিয়ে পাশ করেন আইনের পাঠ শুরু করলেন ঘটল এক দুর্ঘটনা পিতা বিশ্বনাথ হিত্রকে অকস্মাৎ দেহ ত্যাগ করেন বিশ্বনাথের আয় ছিল প্রচুর কিন্তু ব্যয় ততধিক পিতার অবর্তমান কালে জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ দেখেন পিতার ঋণের পরিমাণ প্রচুর সুযোগ বুঝে আত্মীয় স্বজন তাদের বসত বাটি দখলের চক্রান্ত করে বিপদে ঝঞ্ঝাবাদ তার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সংগ্রাম করতে থাকেন চাকরি জুটে না চাকরি একটা ঝুঁকলেও স্থায়ী কোনো অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা হয় না আর্থিক অনটন এত প্রবল হয়ে যায় বাড়িতে দুবেলা হাড়ি চাপে না বীর হৃদয় নরেন্দ্রনাথ দুদিনও সাহস হারেন না বীর সৈনিকের মতো অবস্থার সঙ্গে ঝুঁজতে থাকেন অমিত বেই পিতাকে পুত্র একদিন প্রশ্ন করেছিলেন তিনি পুত্রের জন্য কি দিয়ে যাচ্ছেন পিতা পুত্রকে বললেন আরশিতে মুখ দেখতে আরশিতে তিনি দেখেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ব্যঞ্জক মুখের প্রতিচ্ছবি পিতা বুঝিয়ে বলেন নরেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে আদর্শ চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন সেটাই তার উত্তর অধিকার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন রোগ প্রবল হয় ভক্তরা কলকাতায় এনে চিকিৎসা করান বিশেষ কোনো উপকার হল না চিকিৎসার পরামর্শে কাশীপুরে প্রশস্ত এক বাগান বাড়িতে ঠাকুরকে রেখে চিকিৎসা সেবা সুস্থতা চলতে থাকে আঠেরোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে ষোলোই আগস্ট ঠাকুর মহাসমাধি যোগে দেহ ত্যাগ করেন মাস দু একের মধ্যে গৃহস্থ ভক্ত সুরেশচন্দ্রের অর্থ আনুকল্যে বরানগরে একটি পুরো ভূতর বাড়িতে ভক্ত যুবক বিন্দ মিলিত হন মায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল স্বামীজি আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে একত্রিশে মে আমেরিকা যাত্রা করেন শিকাগো শহরে ধর্ম মহাসম্মেলন গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিচিত স্বামীজি সামান্য অর্থ হাতে শিকাগো শহরে পৌঁছলেন অপরিচিত নতুন দেশ শহরে খোঁজে করে জানতে পারলেন সম্মেলন আরম্ভ হতে মাস দেরেক দেরি হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই পরিচিত কোনো লোক নাই হতাশাই ভরে ওঠে মন কিন্তু ক্ষণকের হতাশায় বজ্র দৃঢ় সংকল্পে কেটে যায় ঘটনাক্রমে হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় হয় প্রতিবাদ ওর স্বামীজির জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ অধ্যাপক তার ধর্মসভায় যোগদানের পথ সুগম করেন সকলেই জানি আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাবে এগারোই সেপ্টেম্বর শিকাগোর কলম্বাস হলে সাত হাজার পুরুষ মহিলা শ্রোতা ঠেসাঠেসি করে বসে সভা ব্যতীতে সমাহাসীন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা বৌদ্ধ জৈন ইহুদি কনফিউশন সিন্ত ইসলাম খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ ধর্মের মহিমা প্রচার করতে এসেছেন হিন্দু ভারতের অনাহিত প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ বয়স মাত্র ত্রিশ তিনি তার ভাষণও প্রস্তুত করে আনেননি বিরাট সোনা জনসমাগম দেখে তিনি বুঝিবা একটু খাপড়িও গেলেন তার নাম ডাকা হলো তিনি বাগদেবীকে স্মরণ করে ভাষণ দানে অগ্রসর হন ঈশ্বর নির্ভর শুভ সন্ন্যাসী আমেরিকার বোন ও ভাইয়েরা সম্বোধন করতেই বিস্মৃত শত্রুবৃন্দ তাকে অধীর উল্লাসে অভিনন্দন জানায় ভারতীয় ঋষি তপস্যা লব্ধ ধর্ম সমন্বয়ে শাশ্বত পানী উল্লেখ করে সকল রকমে ধর্মের গোড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটুক এই আকাঙ্ক্ষা স্বামীজি প্রকাশ করেন যে অধ্যাত যে আধ্যাত্মিকতার বীজে তিনি আমেরিকার বাসী হৃদয়ে রোপণ করে তার রক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বাছাই করে কয়েকজন অনুরাগী জীবন গঠনের মনোনিবেশ করেন আঠারোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে থাউজেন্ড ল্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে তিনি দ্বাদশ জন অনুরাগীদের নিভৃতে শিক্ষাদান করেন এদের মধ্যে কয়েকজন স্বামীজির কাছে জীবন উৎসর্গ করেন আঠারোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বেশ হয়ে লন্ডনে যান 
ভারতবর্ষকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজি তার পরিকল্পনা পেশ করলেন অ্যান্ড কর্মীদের শিক্ষাদানে সচেষ্ট হলেন সেবা ধর্ম উদ্বুদ্ধ কর্মীদের স্থায়ীভাবে পরিচালনার জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন আঠারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আত্মন মোক্ষার্থং জগৎ দিতায় মন্ত্রে সাধনার সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠিত হল আঠারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে সঙ্গের প্রধান কেন্দ্র বেলুর মঠ স্থাপিত হয় স্বামীজির মত্তলীলায় গধলি উপস্থিত সকলের মনে স্বামীজির প্রীতি ভালোবাসায় রাঙ্গা হয়ে আছে গধলির রাঙ্গা আলো এই খেয়াল থাকে না গভীর রাত্রি আগত প্রায় দুনিয়ার রঙ্গ মঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার তারিখ স্বামীজি স্থির করেন পঞ্জিকা দেখে নির্দিষ্ট দিনে তিনি মহাসমাধি যোগে রক্ত মাংসের শরীর ত্যাগ করলেন সেদিন চৌঠা জুলাই উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে ভারতের জীবন মশাল চোখের আড়াল গিয়েছে কিন্তু তার দিব্য পর্ষে লক্ষ্য হৃদয়ে যে দ্বীপ জলে উঠেছে তার আলোকেই ভারতের বিবেকানন্দ চির ভাস্যর হয়ে রয়েছেন এবং চির ভাস্যর হয়ে থাকছেন তিনি বলছেন আমি দিব্য চোখে দেখছি ভিতরে অনন্ত শক্তি রয়েছে যে শক্তি সেই শক্তি জাগা ওঠো ওঠো লেগে পড়ো কমর ভাধো একটা মানুষ তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয় আমি তাতেও প্রস্তুত ভারত মাতা অন্তত সহস্র যুবক বলে চান মনে রেখো মানুষ চাই পশু নয় তোমরা সব ছুড়িয়ে ফেলিয়া দাও এমনকি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও যাও অপরের সাহায্য করো বীরভোগ্য বসুন্ধারা বীর্য প্রকাশ করো পৃথিবী ভোগ করো তবে তুমি ধার্মিক আর ঝাটাল হাতে খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালে নরক ভোগ পরকাল তাই তাই তিনি বলছেন চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না প্রেম সত্য অনুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয় তৎকুরু পৌরসম তোমরা সবল হও ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্তী হইবে সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায় মৃত্যু যে বাধে বাহুপাশে কালো নৃত্য করে উপভোগ মাতৃরূপা তারই কাছে আসে ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবনের সমস্যা রহস্যবে কিছুতেই হইবার নয় ত্যাগ 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 ইয়াই যেন তোদের জীবনের মূল মূলমত্র হয় তাই পরিশেষে স্বামীজির সকার প্রতি তিনি যে বক্তব্য লিখেছেন তারই দিয়ে আজ শেষ করব চোখ ভোগ গাহ্রস্ত সন্ন্যাস জপ তপ ধন উপার্জন ব্রত ত্যাগ তপস্য কঠোর সম্মর্ম দেখেছি এবার জেনেছি সুখে নাই শেষ শরীর ধারণ বিড়ম্বন যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিঃশয় হৃদবার নিঃস্বার্থ প্রেমিক এই জগতে নাই তবস্থান লৌহ পিণ্ড সহেজে আঘাত মর্মর মূরতি তাকে সহায় হও জর প্রায় অতি নিচ মুখে মধু অন্তরে গরল সত্যহীন স্বার্থ পারায়ণ তবে বাবে সংসারে স্থান বিদ্যা হেতু করি প্রাণপন্ন অর্ধেক করেছি আয়ু ক্ষয় প্রেম হেতু উন্মাদের মতো প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ধর্ম তরে করি কত মত গঙ্গা তীর শ্মশান আলয় নদী তীর পর্বত গভ্বর ভিক্ষাসনে কতকাল যায় অসহায় ছিন্ন ভাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদার পূরণ ভগ্ন দেহে তপস্যার ভারে কি ধন করুণ উপার্জন শোনো বলে মরমের কথা জেনেছি জীবন সত্য সার তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তৈরি করে পারাপার 
মন্ত্রতন্ত্র প্রাণ নিয়মন মতামত দর্শন বিজ্ঞান ত্যাগ ভোগ বৃদ্ধির বিভ্রম প্রেম প্রেম এই মাত্র বহরত তাই তিনি বলেছেন ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় মন প্রাণ শরীর অর্পণ করে শোখে এ সবার পার বহুরুকে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কথা খুঁজেছি ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে বেছে ঈশ্বর আজই তার যে উপদেশ আমরা চেষ্টা করব সেই তার উপদেশকে আমাদের হৃদয়ে নিভৃতে নিরবস্থানে নিজেরা আত্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করব এবং স্বামীজিকে আদর্শ নিয়ে আমরা আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এই সংকল্প যদি আমরা আজ এই শুভদিনে করতে পারি তবেই হবে স্বামীজি পৃথিবীতে আসার আমাদের যে প্রচেষ্টা সেটাই পূর্ণরূপে সর্বাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে জগতে সকালকে জানাই আজ এই শুভদিনের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা ধন্যবাদ